yüreğin hamuru için. İki su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı istant maya, bir tatlı kaşığı tuz. İyice karıştıralım. Bunu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca yoğurdum. Yoğurmuş olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru toparladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Yapmış olduğum bezeleri kenara alıyorum. 4 tane bezeyi yapıp kenara aldıktan sonra sadece bir bezeyi alıyorum. Ve tekrar bezemi 4 eşit parçaya bölüyorum. Her bezede 4 tane küçük beze elde edeceğim. İlk bezemi un serperek merdane ile açmaya başlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Uzunlamasına açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Diğer küçük hamurlarımı da aynı şekilde açıyorum. Atmış olduğum hamurlardan ilk öncelikle bir tanesini alıyorum. Ve içerisine eritmiş olduğum 100 gram tereyağından bir miktar sürüyorum. Aynı ölçülerde açmış olduğum ikinci hamuru da üzerine kapatıyorum ve tekrar yağ sürüyorum. Üçüncüsünü koyuyorum. Dördüncü hamuru da üzerine kapatıyorum. Dördüncü hamuru da üzerine kapattıktan sonra tekrar merdane ile yavaş yavaş uzunlamasını açıyorum. Dört katlı hamurumuzu hazırlayıp açtıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum 50 gram tulum peyniri, 50 gram kaşar peynirini karıştırdım ve şimdi içerisine koyalım. İlk öncelikle malzemeyi hamurun tam orta kısmına dizelim. Daha sonra yanlarında şeklini verelim. Şu şekilde keselim. Düz kesmiyorum. Yanlamasına kesiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Karşı tarafı da aynı şekilde keselim. Kesme işlemini bitirdikten sonra karşıdan karşıya hamurları kapatalım. Bu şekilde. Böreği hazırladıktan sonra tepsiye alalım. Börekleri yaptıktan sonra yarım saat mayalanmaya bıraktık. Şimdi de üzerine bir tane yumurta sarısı sürelim. Son olarak üzerine biraz çörek otu serpiyorum. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Oldukça lezzetli olan böreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şu şekilde yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi böreğimiz oldukça yumuşak oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Kat kat olan nefis böreğimiz hazır. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.